guys, Rai here. I'm back again again with another video. For today's video, it's gonna be my Korea haul. Anyway, super daming vlogs recently. I mean, yung pinaput up kong videos, puro vlogs. And thank you for watching yung tatlong vlog ko sa Korea. And right now, we're gonna do a sit down and a haul. Sobrang namis ko to. Anyway, whew, let's go. Uh, let's go. Let's, uh, let's start with the video. First things first, syempre, let's hop in nasa. <laughs> let's hop in nasa Olive Young. Kasi, alam nyo naman, if hindi pa kayo familiar sa Korea, Olive Young is yung parang Sephora slash Watsons slash ano ba ba? Nang Korea. Basta, ang dami nilang makeup products dun. So, if pupunta kayo Korea, you, sh you guys should check it out. Kasi, I mean, mandatory siya na puntahan nyo siya. So, ayan. First things first, what I see is this um, Bulgarina Rose Gold Day. Uh, go, go. <laughs> anyway, ayan. Itong pabango na to. Ito yung pabango ko recently. And super bango niya. Parang, I got this lang for... Wait lang. Kailangan ng prices para may reference kayo. Wait lang, guys, ha? I got you. Here. I got my receipt. Tapos tax free pa. Just bring your passport every time na pupunta kayo or aalis kayo. Kasi may mga stores na parang nag-cater ng tax free agad-agad sa mismong store. Katulad ng Olive Young. So, ayun. Nakapag-tax free pa ako dito. Nakapag-tax free pa ako dito. So, super mura. Anyway, ito. Super bango na ito. Parang ito na yung pabango ko lately. And ito yung gusto kong gawing signature smell ko. Kasi feeling ko wala pa ako nun. Ayan. Ganyan yung itsura niya. And nabasag ko siya. Kasi nagamit ko na to eh. Yung amoy niya, hindi siya super sweet. And parang, rose. <laughs> Wait lang, guys. Para siya. Basta mabango. Ay, mabango, guys. Basta mabango. Okay, and then next, ang taas ng brightness ko. Paiba-iba kasi. Natural lighting kasi yung gamit ko, guys. Tapos, paiba-iba yung araw. So, minsan madilim, minsan maliwanag. Ewan ko, basta kung may changes man dahil yun sa natural lighting. Anyway, next is ito. Nirecommend to sa akin ni Julia. Ito yung Yves Rocher. Yves Rocher. Hindi ko alam. Basta ito, super ganda na ito. Talagang natatanggal niya pati yung heroin make ko na mascara. As in, in one swipe lang. Sobrang daling matanggal ang mga waterproof mascara with this one. Hindi ko sure if meron ng ganito sa Pilipinas. Pero, if meron ba, you guys should try this one. Super ganda na ito for waterproof makeup. I mean, yung eye makeup, sobrang dali niya lang. Sobrang easy. Hindi mo kailangan makipaglaban sa mga lashes mo. Yung tipong natatanggal na yung lashes mo. Hindi siya ganun. Super ganda. So, I recommend this one. And then next, ito. Super steel din to. Kasi I got this like probably for around 400 pesos lang. Kasi sale na siya. And ito yung Clinic Zero nila. And you guys know, alam nyo, 1,000 pesos to dito. And I haven't tried this yet. Kasi sobrang dami kong makeup remover. Pero ayun nga, super, mga sa Korea ako, super desperate na ako makakita ng mga waterproof makeup remover na sobrang dali lang, na sobrang easy access lang. Plus, may kasama siyang towelette. Hindi ko alam kung para sa head yan, pero I assume yun yung para sa head. And then next, I got press on nails. Ito, ayan, kumuha lang ako. Wala pang ganito sa Philippines, pero I super recommend it pag ayaw nyo ng mga nail extensions. Tapos gusto nyo yung on the go lang, tapos gusto nyo maganda yung kuko nyo. Kasi let's be honest, sobrang lakas makaganda pag maganda yung kuko mo. So, this one, sobrang addict talaga ako nito Super recommended ko talaga to. Pero, hindi pa to available sa Philippines. Pero, I'll put a link down below kung saan nyo siya mabibili. Pero, yun lang yung parang cheapest alternative or resell. Hindi siya alternative kasi totoo siya. Ito lang yung cheapest resell na makikita ko na meron dito sa Philippines. I think nakita ko siya sa Lazada. So, ayan. And right now, I'm wearing ito. Suot-suot ko siya. Ayan siya. Ayan, fake nails yan guys. Tapos press on lang. Super ganda. And then this one, itong primer na to. Sabi rin ni Julia, maganda daw tong primer na to. As in, marami daw siya na nababasa. Ay, nakikita ng review na, yun na, magandang primer to. And doon nasa Korea ko, naiwan ko yung primer ko. So, I have to get a new one. So, ayan, I ended up getting this one. Pero, as you can see, hindi ko pa siya nabubuksan. Pero, naswatch ko na to sa Olive Young store mismo. And maganda siya. It's hydrating primer. Hindi siya mattifying. Parang alam mo yung pang fill in talaga ng pores. And parang maganda yung latag ng foundation sa mukha mo. Ganong type of primer siya. And then lastly is kinuha ko lang tong Lily by Red. Kasi wala rin ganito sa Philippines. And wala akong nakikita ang resale na ganito. In the shade number 5. Ayan, ito yung itsura niya. Super cute. Boost texture siya guys. And it's really nice. I used it sa... Um, day 3 vlog ko, yung nasa airport na ako. 
Ayan. Ganda niya. Perfect for Morena din. And then next, I went to Shinsegue, sa Duty Free, nung last day na namin sa airport. Ito yung Dior Addict na lip glow. Yung super sikat nila na lip balm. And this one, I must say, super recommend ko to. Kasi gusto ko yung glow effect niya na parang super glossy ng lips mo. At the same time, parang natural yung glow na binibigay niya kasi may shade siya. So, parang pag apply mo, it's a lip balm. And then, later, parang mga after a few minutes, biglang mag-iiba na color ng lips mo. Which is really nice for me. And it's really hydrating. Super thick ng pagka-lip balm na ito na parang pag-swipe mo, parang hindi na magka-crack yung lips mo. I super love this. As in, I feel like it's worth the price. And then, next, ito naman yung Ultra Care Liquid ng Dior. Dior pa din. And I got the shade Bliss 707. And ganyan lang yung itsura niya. Ito kasi yung nasa kiosk nila. Ito yung agad, ito agad yung una ko nakita. Tapos nakita ko yung shade na yon. So, yung daming shade. Tapos nakita ko lang to. Sabi ko, ah, it's gonna be perfect for my skin. So, ayan. Binili ko lang agad. Kasi nga, boarding time na namin. So, para siyang orangey and bright. And alam nyo naman, kasi super hilig na mga Korean sa bright. Ayan. So, ang ginagawa ko lang dito, light top lang dito sa gitna. And then, minimix ko siya kung ano man yung lipstick ko that day. Ayan. Liliwanag na naman dahil lang araw ay uma. Ay, andyan na naman. Next is Innisfree. Siyempre, um, I went to Korea with Innisfree. Kaya, nag-Innisfree ako. And sobrang mura ng Innisfree doon. And before pa lang, napupunta kami sa Korea. As in, Innisfree, pupunta na ako doon. Kasi before, wala pa ang Innisfree dito. Anyway, so, bumili ako ng... Wait lang. No, well, tatlo kasi to. Actually, sa duty free ko to binili. Pero I want to share it to you guys. And hindi ko na makita yung ganito ko. Kasi ito pa sa lubong to. And tatlo to. Tatlo yung binili kong ganito. Sa duty free. Last minute kasi hindi ko siya nabili. Noong day 3 ko. Ayan. Sobrang ganda ng mist na ito. Super fine. Sobrang ganda. If you wanna freshen up lang. Super perfect na ito. Pag beach trip, ganyan. Kapag gusto mong i-hydrate yung skin mo. Super ganda na ito. Anyway, and then speaking of the mist, kasi known yung Innisfree for that one, I got lang din itong No Sebum? Sebum? I don't know. Setting spray. Itong setting spray na ito, super ganda. I used it sa day 2 vlog ko. Ay, day 3. Sa day 3 vlog ko, super ganda na ito. As in, super fine ng mist kung makikita nyo man. Nakita nyo ba yun? Sobrang purong-puro. And napansin ko, every time na ginagamit ko siya na pang spray-spray sa face ko, parang ginagawa niyang dewy yung skin ko at the same time. Alam niyo yung magandang dewy? Hindi siya yung dewy na makang oily ka, ganun and stuff. So, ayun. Kaya, I recommend din this one. And I feel like may makeup last din. So, and then I got a sunscreen. And if you guys know, hindi talaga sobrang sensitive ng skin ko. Lalo na sa mga sunscreen. Kaya, walang nag-work na sunscreen sa akin. And this one, work with my skin. Ito yung Aqua Water Drop Sunscreen. What caught me with this one kasi meron siyang centella. So, ayun. Eh, if you if you guys didn't know, yung Centillion 24, Madeca Cream, yung moisturizer ko. And yun lang yung moisturizer na nag-work sa akin na up until now, yun pa rin yung ginagamit ko. Kaya nung nakita ko to na meron siyang centella, I feel like it's gonna work with my skin and it did. And it's actually nice kasi super light lang siya since aqua nga siya and water drop. So, it's meant to be lightweight. And ayun, SPF 50+, plus, PA++++ plus, plus, plus siya. So, ayun, if you guys have a sensitive skin like me, maybe you guys should try this out kasi nag-work siya sa skin ko. And then... I got perfume sticks. Ito, pinakita ko to sa day one na ito yung pasalubong ko, yung spring day. And then, itong summertime, yung for my, for me. And then, ito, for my sister. Kasi, alam niyo yung, kunwari, bigla ang meeting and ayaw niyo namang dalhin yung malaking pabangon yun at baka mabasag niyo pa. Ganon. So, ganito lang siya. Para lang siya. Stick. Ayan. Stick lang siya. Tapos, ganyan. Tapos, scrub, scrub niyo lang ganyan, ganyan. Tapos, mga ngamoy na kayo. I feel like, hindi siya maglalas kasi scrub lang siya plus it's cheap pero it's okay kapag gusto niya lang biglang maging mabango tapos may meeting kayo or may biglang kung ano man kayo, diba? So, and then syempre, if you guys know naman, Korea, ayan, may mga freebie ako, super dami. May dual kit, may mask. Actually, I've heard na magaganda yung mask ng Innisfree. So, ayan. And then, another mask. And then, another this one. Super daming freebie. And then, for fashion naman, um, I got lang earrings. Actually, sought ko na yung isa. Ayan siya. Parang um, diamond lang siya ng white. Ito, I got this sa Hongdae. Parang 350 pesos. 
Kasi alam mo yung walang walang tapon, ganun. Alam mo yung lahat magagamit mo. Actually, nagamit ko na nga lahat. And then next naman is I got a coat sa home de din. And I'm gonna insert the picture na lang na suot ko to. Pero ayan, I got this for 10,000 mo. I I got this for 20,000 won lang. Parang mga 1-2, ganun. Ganun lang siya. Super mura na kasi alam niyo naman yung coat dito sa Pilipinas. Sa Zara lang mayroong magaganda. I feel like and parang 3,000, 4,000 pesos siya. So this one, having this one in my closet is really nice na. And a score na rin. Kasi, yeah, alam niyo pag winter countries, ganyan. Parang may ma-pull out naman ako ng mga uh, coats. Another fashion um, pieces na nakuha ko is this one. And, ayan, it's a crop um, sweater lang na ganyan. Na pwede ko rin magamit dito sa Pilipinas if I want to be cozy and comfy. At pwede rin siyang pang airport. But at the same time, it's really cute. Ayan, ganyan lang siya. Ganda. And then next, ito sabay ko sila kinuha no? um previous one. Ito, pwede rin gamitin sa Pilipinas. Ganyan. Ayan, ganyan lang siya na parang windbreaker. Super nice and super sporty. Pwede rin pang comfy days. Ganyan. Tapos, pants lang and you're good to go. And then, last jacket. Ito, I'm thinking of using din this kasi sa Japan trip ko next week. So, ayan. Ganyan lang siya. White lang din siya ulit na makapal. And may mga bulsa lang siya dyan. And super cute niya kasi it looks bulky on me at the same time cute. Alam niyo yung bulky jackets na cute? Para sa mga petite girls, ayun, ganong type of jacket siya. And I feel like I'm gonna be cozy for this one. Kasi nga, as I've said before, super mahal ng mga winter clothes dito sa Pilipinas. So, bumili na rin ako to. And then for shoes, I got lang this Fila one. I showed it sa third day ng vlog ko kasi third day ko siya nakuha. Hindi ko pa siya nagagamit kasi I'm thinking of selling it. Kasi, ewan ko, I feel like hindi siya bagay sa akin. So, super cute niya. As in, ang ganda niya. Pero, maliit kasi ako guys. And parang hindi bagay sa akin minsan yung bulky shoes. Kasi yung size ng shoes ko is 7. Malaki yung pa ako. So, basically, magbumuha akong penguin kapag naglalakad. I mean, kapag naglalakad ako kapag suot kayo mga bulky shoes. So, ayan. Pero, ang ganda niya. Like, ang ganda niya. Tapos, parang nakaka-lift siya ng height. Ganyan. So, anyway, ayun. Yun lang naman yung Korea haul vlog ko. I hope you guys enjoyed today's video. And, see you on my next one. Bye! Say bye, baby. Bye! <laughs> Don't forget to like and subscribe.